。こんばんは。エウレカです。さあ、ワルキューレーライブ202ワルキューレーリボーン。ライブへ行って参りました。感想動画後編。続けて参りましょう。2日目からのお話ですね。じゃあ、早速、2日目なんですけど、こちらですね、えー、会場でのデジタルガチャっていうのをやってまいりましたここの表示は Day1 となっておりますがこれねこの動画自体、えー、とアプリかアプリのを撮影したのは、えー、Day1 ですのでこれ気にしないでください並んでね暇な時間帯にちょっと撮影をしておりましたのでこれちょっと音量下げといた方がいいかな余計なね音量が入音声が入っておりますのでまあ、適当でいいかちょっとぐらい入っててもいいのかなはい、じゃあ再生していきましょうはい、えー、デジタルガチャ1回600円ということで前半,の分前半分でもお話ししましたが全109種類もあるんですね109種類ある中のこのナンバーがずらずらとちょっとうるさいちょっとやっぱうるさいやっぱうるさい音量消しとこうはい109種類あるのをずらずらと見ていきますのでね。いや、これね、フルコンプしたっていう人もなんかツイッターでね、まあいらっしゃったみたいでね。いや、鬼ですよ。これを全部集めて、じゃあどうすんのって。<笑>まあ、コレクター魂っていうところですよね。まあ、エウルカ自身もなんだかんだこうグッズを買うのはね、好きな方なの。で、えー、<笑>例えば、ほら、缶バッジね。これだけ缶バッジあるじゃないですか。デフォルメキャラだったら、デフォルメキャラで集める。なんかね、できればそういう風な感じで、全コンプではないけどね。まあ、そういう風な理由付けで集めていきたいですよね。まあ、ちょっと後から出てきますけど、巻きレイで揃えてあげるというか、ね、あの、カップルにしてあげるとか、えー、雲かなで、カップルにしてあげるみたいなね。なんか、そういう、そういうことをしなければね、109種類もこれもう、もう、付き合ってらんないわって。<笑>ちなみに、えー、このガチャのラインナップ全部見るだけで、3分間かかりますのでね、えー、もう少々お待ちくださいね。まだ半分にも到達してない。いや、このね、ハンドタオルも、ま、あのー、ライブのね、あの、グッズとしてはちょいちょいある、ものでありますけど、ね、ハンドタオルいやこれもやっぱいいなぁ、うん、なんかうまく揃えたいそしてボトルキャップねこれもねあの単純にこのボトルキャップアクスタ<笑>ミニチュアアクスタまあ、もともとね、なんか、スター・ウォーズのね、グッズとか、ああ、アクスタ来ましたね、アクスタ来ましたね。<笑>そう、スター・ウォーズとかのね、なんか、ペプシのおまけとかでもありましたよね、ボトルキャップって。まあ、それと同じ感覚ね、別にボトル、ボトルの上に刺しません。もう、そのまま置いときます<笑>、うん。そんなもんですよ。はい、えっ、ー、と、アクスタ、そう、アクスタが出なかったなぁ、ね、そう、あと、このボトルマーカーもね、出なかった。これ、た、いや、これもね、もう単純にあの、アクリルキ,キーホルダー。<笑>現物見てないからあれだけど。ああ、もうあたりはポストカードね、ポストカード。え、ラバー版もあります。まあ、これだけね、もうそろそろラインナップ終わりになりますが、そう。歌マクロスのガチャと同じ。出現率がね、違ったんですよ。それ、スクショしとけばよかったな失敗した。あのね、ポストカードの出現率が約 3%。で、それ以外のアイテムに関しては全部を見たわけではないんですけど、えー、どもっと低かったですね。えー、っと、0. 何パーセント、うん。とにかく、ポストカードが出やすい。で、ポストカードが全てのカラー、ね、えー、っと、全てのキービジュアルを網羅されてるんですよ。はい、こちら見てくださいね。あのー、元々の三田さんのワルキューレキービジュアル、えー、闇キューレキービジュアル、そしてエバタさんのワルキューレキービジュアルにおまけでついてきた闇キューレキービジュアルもこっちには入ってるんですよ。ねえ、それを考えるとポストカードは 3% 当たりだと思います。そあの
109種類フルコンプしたい人にとってはポストカードってすごい邪魔なものにはなるのかもしれないんですけど、えー、当たりだと思いますで、えー、もし気になった方まあこれ転売をねあの助長するっていうつもりではないんですけどまああの要は某フリマアプリとかで多分ポストカード出てると思,出てると思うんですよ出現率が高いわけですから多分余ってると思うんですようーんいやあ、欲しい。お前が、欲しい<笑>うーん、ポストカードがいいと思います<笑>。まあ、それ以外にもね、グッズありますので、ちょっとじゃあ、今、手元の方をご覧いただきましょうかね。エウレカが弾けたのは、いや、でもね、これは本当に良かった。ラバーストですよ。あ、ラバーストじゃないか。ラバーキーホルダーか。ラバーチャームかな。ねえ、ミクモちゃんが出たのでよかったです。このね、ラバーストをね、結構集めておりまして、はい、えー、ちょっと手元に持ってきました。これね、あの、初日にね、あの、ブラブラぶら下げてたね、あの、エウレカの、えー、オタクバッグではあるんですけど、見てください。はい、ミクモちゃんね、えー、ちょっと。ちょっと見えないかな。みくもちゃん、みくもちゃんね。えー、バサラも入っておりますね。まあ、これもらいもの。<笑>えー、みくもちゃんね。えー、みくもちゃんね。映ってっかな<笑>みくもちゃんに。はい、みくもちゃんに。はい、みくもちゃんに。えー、はい、はい、はい、くん入ってきました。みくもちゃん映ってっから、もう僕こんな感じでね、このラバストをね、たっぷり集めてるんですよ。えー、その中にこのみくもちゃんね、今回出たのは本当に嬉しいです。まあ、あとはね、ちょっとね、缶バッジ系、えー、ここら辺もちょっとつけたいなとは思ってたので、みくもちゃん缶バッジ欲しかったんですけど、残念ながら出ませんでした。えー、缶バッジで出たのはこれですね、闇マキナ。2個セットでね、裏側に、はいえー、ネームが入ってるんですね。これなかなかいいと思います。あの、キャラだけじゃなく、このネーム。いや、これもね、あの、シャレオツですよ。いいいいいですすねととってもいいと思いますでちょっとこれねあのシンパシーなんだろうなんか感じたのははいえっとこれライブグッズかなんかでねもらえたやつですねはい闇マキナのアクリルキーホルダーとなんかうん揃いましたね<笑>これこれでちょっと鼻息でごめんなさいあのキラキラ飛ばしました失礼鼻からキラキラ出したわけじゃないですからねここに置いてあったキラキラがね飛んでただけですからはい、うん、あとはそう、言いましたね。この、ガチャグッズの、ちょっとクオリティがね、とても良かったのが、これね、あの、一緒にいてくださったね、方たちとお話ししてたんですけど、はい、これね、えっと、ガラスマグネットだったかなえー、っと、ガラスマグネット。そう、これね、ここ、このガラスの部分結構しっかりしてるんですよ。はい。えー、雲かな、闇ですけどね。えー、雲かなで揃いましたもうガラスの部分が結構分厚くてしっかりしてるんですよ厚みありますそしてね一番のポイントこれのポイントは裏面なんですよはいマグネットなんですけど確かにねマグネットでくっつくんですがマグネットとしてねくっつくんですが分かりますカバーされてるんですよむき出しじゃないんですねこのマグネットがこれはしっかりと作られてる。いや、とってもいいアイテムですよ。え、これ、ぜひ、あのー、もう手に入らないですけど、ちょっと、あのー、ね、某フリマアプリとかで見かけたら、これもいいアイテムだと思いますよ。そして、はい、えー、巻きでいで、えー、揃いました。いいですね。キャワワです。あとは、エアバンド。これ残念。ヘアバンドね。えっ、ー、と、アクリルヘアゴムか。これ、ワルキューレとヤミキューレ、両方出てくれればよかったなぁ。ん残念。<笑>別にね、エウレカさんね、あのー、髪の毛短いのでね、あのヘアバンド使いやしないんですけど、いや、でもこれはこれでね、ワルキューレ、ヤミキューレってね、簡単に2つ揃えられる。そして、ヤミキューレのロゴって、ほら、そんなにメジャーじゃないじゃないですか。それを考えると、このアクリルエアゴム、揃えたかった。残念。出ませんでした。なんかもしね、あの、闇マキナ欲しいっていう方いたら、あの、闇キューレヘアゴムください。交換してください。よろしくお願いします。<笑>はい。えー、っと、そんな感じで、えー、ガチャを
2日目にやってまいりましたよ。楽しかったです。とっても楽しかったです。で、えー、初日はね、あのー、そう、あの、エウレカを連れてってくれた方とお二人、えー、だけだったんですけど、2日目に関しましては、ちょっと4人で行ってきましたのでね、えー、ちょっとね、いろいろ撮影会ではないですけど、えー、そんなこともしてまいりました。はい。撮ってもらいました。こんな感じです<笑>パーカーねパーカー着てるわけなんですよパーカー着てでその下に着ているのがこじゃこれ結構お気に入りローラースケートみくもちゃん悪あきのね、えー、2020のみくもちゃん T シャツですよこれだいぶねもうこの襟の首,首,首周りの部分をねちょっとあのへたり始めてきてるんですよ着すぎ<笑>お気に入りなんですよ、これがね、最高。うん、やっぱオタク T シャツってこうじゃないとね、うん、まあ、これも,もう気に入りましたよ、本当に気に入ったんですけど、やっぱこうじゃなくね、うん、こう、こうかなとか思いながら、はい、えーはい、ごめんなさい、画面の方も、別にエウレカの姿を見るって話ではないんですけどね、はい、画面に戻りましてね。えそう T シャツを着てね、えー、買ったタオルを羽織ってで暑かったんですよめちゃくちゃ暑かったんですよ気温がね2 0、えー、5 6度ぐらいまでいったのかなもうとにかく暑かったんですけどパーカーは脱がない絶対脱がないなんでかっていうともう全身みくもちゃんで行ってるからですよ<笑>腕にもねそうそう腕にはねバンダナだけじゃなく悪あきの時にねねえ、グッズとしてね、買った、あの、腕、腕バンド、なんていうのかな、うん、こう光るやつなんですけど、<笑>こんなもんもね、えー、腕につけてたので、もうとにかく全身紫も最後まで絶対外さない、あの、ライブ始まるまで絶対脱がないって言ってね、えー、パーカーもね、汗だくになりながらずっと着てました。こんな感じで写真撮りました。はい、別に見たいもんでも何でもなかったですね。すいません。はい、えー、こっからは花が映ります。はい。<笑>お花ですね。めでてください。はい、えー。ちょっと身近でに行きます。はい。えー、はい。お花がね。お花が咲いてますよ。や。<笑>どうしちゃったの俺、どうしちゃったのとか思いました。はい。いや、別にね、そういう、そういうことは全くないですからね。何の話だよくわかった。まあ、でも、幸せでした。はい。<笑>こんな<笑>、一生懸命ね、写真撮ってるところを後ろから撮られてしまうという<笑>。<笑>あカバンの後ろにねついてるね、はい、あのワルキューレンのね5人分の,あのアクリルキーホルダーはこれもなかなか輝いてるんで<笑>いいですね、はい、あとはこれ CD 売り場の方で<笑>写真撮ってる姿も後ろから撮られちゃってます<笑>まあなかなかねこの撮影会も楽しかったですよはい、そんな感じで、まあ、いろいろね、そう、現地でね、ライブ、ライブを楽しむっていうのは、あのー、ね、ライブだけを楽しむだけではなく、ライブを楽しむだけではなくね、いろいろそういったね、展示とかを見る楽しみもありますからね、えぜひ、あの、足運べたら皆さん行ってみるといいと思いますよ。はい、まあ、そんな感じで、えー、とりあえず、しょえっ、ー、と、2日目か、2日目のそのグッズ購入とかもいろいろ終わり、撮影とかも終わり、じゃあ、ライブ終わるまで、あ終わるまで間違えた。ライブね、開始するまで、ちょっと昼飯でも食いましょうということで、2日目はこんな感じで、近くの商業,商業施設、イオンに行ってまいりました。ここはさすがに人いっぱいいましたね。あの、歩いてあの5分10分で行けちゃうところなので、えー、マクロスミンがたっぷりいました。はい。そんな感じで、お昼飯。えー、エウレカさんが食ったハンバーガーに、はい、えー、これは、何丼だステーキ丼かなステーキ丼に、ロコモコ丼。あとは、ローストビーフ丼。<笑>ということで、腹ごしらえをして、ライブに挑んだわけです。そして、はい、ライブ会場に入る前、一旦ね、車にね、いろいろ、余計なね、あの、グッズをね、あの、車に荷物を下ろして、えー、まあ、ちょっと、写真撮っとこうかっていうことで<笑>、バスタオルを持ってもらいました。写真撮りました。えこんなとこで撮るんですかとかちょっと言われたんですけど、いいのいいの。<笑>背景が。はい。すみません。こんな背景で申し訳ございませんでした。はい。そして、ライブ始まる寸前ですね。ノリノリです。ノリノリです。はい。いきますよ。はい。ノリノリです。まだパーカー脱いでませんでした
<笑>これねあの目の前にあのスポットライトの,、ね、からあのメンバーからの、ね、5色の、ね、スポットライトが、ね、たまたま、ね、ちょっとエウルカに当たってる瞬間で、はい、嬉しいです。見事に紫の瞬間でした。<笑>いいね。完全にみくもちゃんファンになり,なりきれてますよ。<笑>はい、えー、そうしましたら次はステージの状況いやこれがねすいや本当に素晴らしいステージでしたよえっと初日見た時エウレッカさんが見たのはまず H の1ブロックで見ましたここの部分ですねまあステージの前なんだろうあの要はフロントと称される部分はこちら側なんですねでも見てくださいここにね五角形があるんですよ。五角形。で、その五角形から5本、要はワルキューレ、メンバー分の花道がしっかり用意されてるんですよ。なので、その、えっ、ー、と、センターと言われる、メインと呼ばれる面じゃなくてもね、めちゃくちゃ楽しめるんですよ。このステージ。いや、最高でした。で、この H の1の部分の前、ここのレーン、ここがね、トロッコの通り道なんです。あのねこの5人の矢印のこの先っちょの部分から、えー、乗り物に乗ってねこうぐるーっとね回るようになってるんですねこれわかりますメインステージはほんとここなんですけどもう曲によってはもうこのね花道で歌うさらにトロッコで回るもう要は、まあ、見切れ席とか言われてましたけど、いや、全然なんですよ。見切れ席の見切れる部分はこれ。センターステージが見切れるだけで、もうトロッコで回り始めたら、むしろね、真ん中にいる方がね、見えないんですよ。トロッコ最高と思いましたね。この H1 ブロックの目の前も通ります。あとね、ちょっとここ分断されてるの分かりますここら辺も分断され、ここもね、実はね、トロッコが通る部分なんですよ。いやー、しっかりと作られてますねただここはねトロッコ通りませんここの部分はトロッコ通りませんここはトロッコ通るんだな通るんですよいやーすごいです<笑>よくぞ考えてくれたこのステージっていう感じでね楽しめましたよで2日目にねエウレカさんが見たのがえっ、ー、とね L10 なのでここですこの花道の本当にね目の前あのこ,ここの本当角にいたのでなので目の前、えー、すごかったですもう目の前をねであのさっき言いましたねこの演者さんがこの花道の先端で歌ったりするんですけどあのねサビに入る手前あたりはねここ,ここ中間で止まるんですよ中間で中間で歌うからもう本当ねあのサビサビ手前はねずっとエウルカの前にいるみたいなうわーでもね、近すぎるっていうのはね、実はちょっとネックなんですよ。いや、本当にね、もう,もう手が届くんじゃねえのかって急にいるんですが、目線はやっぱりね、真下にはね、なかなか向かないんですよね。<笑>なのであの、ちょっとね、ちょっと離れ目、ちょっと離れ目が多分ベストだった。ベストだった。でね、いきますよ。いや、もう、こここのステージの、いや、言ったようにこのトロッコの素晴らしさ、あとね、この、えっと、花道の素晴らしさ、それのね、一番はね、いや、実はね、ここら辺周辺だったんですよ。これね、メインステージ、確かにメインステージでね、皆さん、あの、こっち向かって歌うんですけど、よく見てください。この線。ちょっと長いですよね。そう。裏ステージへ、対してのサービスがねこんなサービスめったにしないんだからなんですよいや本当にもう,もう資格いや本当にねこの会場資格がなかったあ,あいやだむしろだメインと言われるこっちもそうなんこれはこれ確かにいいのかもしれないけどいやここの方がねえー、瀬戸利の方でちょっとまたお話しするとは思いますけど今回のライブね、えー、絶対
対ライブの劇場版絶対ライブのなんか追体験をするみたいな感じの瀬戸りになってるっていう話じゃあ絶対ライブ何でしたフレイヤーでしたよねフレイヤーなんですよフレイヤーはねほぼここ<笑><笑>まああのねいや一度こっち来たかなぐらい一回ぐらいは来たかなあのね結構みんな縦横無尽にあちこち行くんですけど、初日のね、一番最後、フレイヤー、あの、鈴木みのりさんがボソッと言いました。私こっちあんま来てないのよ、来てないんよね、つって、うん、いや、本当に来なかった。ほぼほぼね、フレイヤーさんこっち、わかります絶対ライブは何だったフレイヤーだったんですよ。フレイヤーだったのが、フレイヤーずっとここ。ということは、裏なんだけど、ここがやっぱ暑いんですよね。で、トロッコの通り道、あ、ちょっとずれたずれた失礼。トロッコの通り道ね、このラインで言いました、ここのギザギザも言いましたという、ここ、いや、そう、ここも回るわけなんですよ。いやー、なんだかんだね、うん。こっちがメインだったのかなとか思いながら、でも、やっぱり全方位資格がなかったなー、これは。もう、あとからもっともっとお話しますけどね、まあ、こんな感じのめちゃくちゃいいステージでした。本当に辛かったら多分、ここら辺の人だと思いますね。ここら辺。どうしてもね、トロッコ通るとはいえね、そこまで近くはないので、いやでも、最終的にね、あの、トロッコの退場口、ここね。<笑>だからね、こう通ってくるわけ。うん、いや、視覚なさすぎ。はあ、素晴らしい、このステージでしたよ。はい。で、メインステージの部分ですね。この先ほどの、えー、中心の六角形の、六角形の部分ですね。これ、二日目からの、二日目のエウレカの席からのアングルになります。二日目ね、あの、ちょっと早めに入って、あの、行ったのがね、そう、四人で行ったんですよ。で、二二の席に分かれてたので、エウレカが座ったのが、L10。そして、もう二人が座ったのが、はい、C の Q。ここなんですよ。ここ。言いましたよね。ここは、トロッコが通るんですよ。そして、言ったじゃないですか。フレイヤー、ここなんですよ。トロッコも見られるし、フレイヤー、メインのフレイヤーがずっと見られるみたいなね。えただ、メインステージに行くと、みんな背中向けちゃうっていう、そういう位置ではありますけど、いやー、まあ、ここでね、もう直近で見られたのも良かったし、まあ、ここの席もめちゃくちゃ良かったんじゃないのかなと。思いますよ。はい。まあ、そんな感じでね、これが、はい、ここの部分ね。これね、さっき言いました、裏のね、フレイヤ担当の位置ですよ。まあ、担当ではないんですけど、他の人もここに行くんですけど、もう唯一長い花道。ね、もうここに、花道。これがね、ミューンってせり上がっていくんですよ。上まで伸びていくんですよ。もうこのね、上の、この、バーがあるじゃないですか。ここに当たるぐらいまでミューンって伸びていくんですよね。ね、すごい位置です。はい。めちゃくちゃいいです。で、これね、多分写真撮ってるのは、このトロッコの通り道から写真撮ってると思いますね。で、はい、これね、開園寸前です。もう、これね、あの、18時過ぎてました。あの、ちょっとね、会場内うろうろエウレカしてたんですよ。あのー、もう寸前までね、もうせっかくだから楽しみたかったのでね、二日目、もうこれが最後だからと思って、見切れ席って話があったじゃないですか。なんだろう、えー、まだ見切れ席ありますから、買って、いや、これ、ここ、見切れ席。はい、行きますよ。エウレカさんが座ってる席、ここなんですけど、よく見てください。これね、真ん中の、はい、五角形の部分見切れてますよね。エウレカがこれ写真撮ってるのは、この手前の、ここ、えっ、ー、と、トロッコが通る道なんですよ。トロッコが通る目の前、そして、花道の先端。これがね、ニューンって伸びてくんですよ。ニューンってね。ということは、いや、ここ、見切れやないやん。最前列やんってね。ええ。これ、もうちょっと説明するべきだと思いますよ、運営さん。絶対、ここ最高だから。そして、ここね、確かにメインステージ見切れますよ。ね、でも言った通り、ここ、トロッコ通るんですよ。ここね、トロッコ最前列。<笑>い
、ね、こっちも空いてますよね。はい。見切れるっていうのは結局この柱があるから、柱がね、全部で4本あるんですよ。こっち側にもね、あ、ごめんなさい。ごめんなさい戻ってきましたね、はい、柱が全部で4本あるんですけどいやーそれ気にしなくていいあのー、ステージ作りになってましたはいなのでまあこればかりはね何とも言えないですけどあのー、一個人の意見にはなりますがちょっとこれは運営さん失敗だったんじゃないのかなっていう、まあ、そしてね、えー、買おうかどうしようか見切れだったらいいかなって思っちゃった人はものすごい損したんじゃないのかなと思います実際ねあのこのエウレカの席ここ全く見えませんでしたからむしろエウレカが見切れ席ですよ M 玉で当たったんですよファンクラブ枠で当たったのに、えー、とこの、えー、花道見切れますっていうねいやー値段一緒、うん、それそれ考えるとうんこっちでも良かったと思ういやむしろここを振り分けられてたらえだって周り誰もいないんですよもう暴れ放題じゃないですか最高じゃないですかえー、<笑>と思いましたはいえー、そうしましたらそろそろセットリストの方に参りましょうかね。まあ、まあ、そんなこと言ってもしょうがない。もうとにかくね、もうライブ自体は、まあ、言ったようにね、えー、最高潮でしたから、もうどの角度からでも楽しめる、そんなライブにね、えー、してくださっておりましたから、はい。じゃあ、どんな感じの曲を聴けたのか、えー、見てまいりましょうか。はい。まずは1曲目ね、びっくりしたのが、グローインザダーク。こっから始まったんですよ。まあ、唇の凍傷からなのか、グローインザダークどっちからなのかな、みたいなね。まあ、そんな<笑>気持ちはあったんですけど、ああ、グローインザダーク。ああ、闇から始まるんだーって。まあ、あの、もうスパンと出ちゃってるからあれでなんですけど、そう。あのー、闇キューレのコーナーは後には一応あるんですよね。えディーバインアビス綺麗な花には毒があるってね、まあ、そこであるんですよそこで3曲でまとめてくるのかなと思ったらもう一発目でもうグロインザダークからぶん投げてくるうわーもう最高でしたでねさっきあの五角形のセンターステージあったじゃないですかセンターステージがねなんかね鳥かごみたく下から網が出てくるんですよで上からも五角形の網が降ってきてでえその網の中に純奈さんミクモさんが捉えられてて、そこで歌うんですよ。で、その網も、なんだろう、えー、っと、ちゃんと、えー、っと、モニターになってて、映像が映し出されるんですよね。あの、えー、っと、クリスタルみたいな感じのね、ホログラムクリスタルみたいな感じなのがね、映し出されて、うおほほ、いや、本当に、劇場版のそれじゃんっていう、めちゃくちゃかっこよかった。もう、もう、そこからね、もう、感情ドッカーンですよ。大盛り上がり。ね。で、そこでもう一発インパクトをかましてくれた後の唇の当初ですね。ああ、こっから、ああ、ストーリーが始まるなっていう。で、なんでね、あのストーリーを追体験するっていう話は、あの、文句ではないんですけど、ストーリーを追体験するっていう中では、ちょっとつらみ、現在進行形は、うんちょっと順番的にはこにゃんっていう感じもしましたけどね。だからもうストレートに言うと唇の総称から始まって、で、グローインザダークが入ってからのつらみなんじゃねえのかなとかも思ったんですけど、ただそっから後のね、えソロ曲も、まあ劇場とはね、関係ない、ソロ曲もね、そっからね、ズバーンと入ってきますのでね。えいやー、唇の総称も本当良かったです。あのー、劇中、劇場版であの表現されてたあの5人のパネルがまさに最初言ったそのセンターステージの五角形ですよ。そこにあの5人の貴族衣装がボーンと出てきて、その、それの瞬間もまたうわ、まんまやーって。<笑>美しい<笑>。いやー、うん。いや、いいな。最高だな。えーえー、そこのパフォーマンスというかあの要はス,、ね、スタッフさんの,その
表現力いやー、素晴らしいですね。まあ、そしてね、つらみ、つらみ現在進行形ね。えー、まあ、ちょっとほにゃんって言いましたけど、でもやっぱかっこいいんですね。あの、チュイーンと、あの、始まりのオープニングの部分から、これかっていう。劇中では、どちらかというと、みくむちゃんが歌い出し始まるっていう感じでしたよね。確かね。えー、なんか、4、4、四回か5回ぐらい見たんで、ちょっともう覚えてないんだけど。早く円盤出てほしいな。うん。あのー、まあ、でも CD でね、えー、ワルキュレリボーンのね、アルバムの方で聞いた感じのそのオープニングからね、チュイーンで、いや、かっこいいですよ。つらみ、現在進行形。いいですね。えー、そっから、ソロ曲。まあ、これはね、劇場で、先ほども言いましたけど、劇場で使われてないソロ曲の連打ですね。無限大ドライブも。まあこれはね、あのアルバム聞いた感想の方でもお話はしましたけど、ちょっとこの無限大ドライブ、三雲曲っていうよりかは純な曲ですよねって話したと思いますけど、うん、いや、それがいい。<笑>これね、純なさん本人が言ってたんですけど、そう、もともとから、あのね、えっ、ー、と、ワルキュレオーディション、その、要は、えっ、ー、と、ミクモオーディションに受かって、その、歌うってなった時に、プロデューサーさん方々から言われたことが、ジュンナさんの、あなたの歌いたいように歌って、それがミクモになるんだからって言われた。で、それが、今回の劇場版でも同じ状況だったみたいなんですよね。久々に、ミクモとして歌を歌う。まあ、あれからね、もう6年、時が経ってるわけですよ。えー、まあ、収録したのはもう、まあ、まあ、もっとね、あれですけど。<笑>まあ、とにかく、まあ、5、6年経ってる上で、えー、再び三雲として歌うにあたって、その心にあったのが、そう、純奈ちゃんの歌いたいように歌ってっていうのが、うん、そう思って歌ったのが、この、無限大ドライブ。いやー、響くじゃないですか。で、純奈さんの、えー、といや悪キュレじゃない純奈さん個人のライブに行った時そのその時に言ってた言葉がまあ純奈として歌うけどでも半分はなんか三雲が入ってるんじゃないのかなっていうそういう気持ちがあるって言ってうんいやなんかすごい<笑>いや本当にあなんだろう演者じゃないまあそれこそね、あのー、逆に言うと、鈴木みのりさんとかはいつもライブのたんびに言うんですよね。私はこういう気持ちで誰を思って、えーまあ、今回は愛してるんですけどね、えーあのー。どういう思いを持って歌ったっていうふうに鈴木さんはいつも語るんですよ。だからそれはもう演者としてですよね。で、えー、純奈さんはアーティストとしての、要はもう歌い手としてのそのパワーがあるっていう、うんなその違いですよねも,うもちろんどっちもいい、うん、熱くなりましたね無限大ドライブ<笑>めちゃくちゃ熱かったです本当に良かったで、えー、次に入ってきたのが「聞き分けない」ですねこの曲も大好きです、えー、今回のライブを見て聞いてより好きになりました何,何かっていうと「振り」<笑>なんかね、あの、サビのところでね、ちょっと画面には映らないですけど、こういう動きをするんで、なんか、なんか、こういう動きね。<笑>はにゃはにゃはにゃはにゃーっていうところで、こうやった後に、その後、なんかね、こういう動きをするのがめちゃくちゃ可愛くって、この動きからの、ちょんちょんちょんちょん、なんか真似できないけど、いやー、これ早く歌マクロスに導入してほしい。このダンスめちゃくちゃ可愛いんだよ。いやー、もう、それこそね、ライブブルーレイが出たらね、もうぜひ買ってください。皆さん買ってください。めちゃくちゃ可愛いんだ、もうそれが。もう、これからの、これ、最高です。もう、もう歌もいいですし、なんか演歌チックなね、えー、曲調ではありつつ、そのダンスの可愛さも、なんなんだよって、えーえー、熱くなりました。めちゃくちゃ。熱くなりましたそして次に来たのがそうっと次に来たのがマキマキレイレイが来ましたねまとめていきますよっていうふうな感じかなそこで初めてトロッコ出動だったわけですよでマダマニア絆スパイラルあえっとトロッコで回ったのはマダマニアだけなんですけど、まあ、マダマニアでねこう、うん、これもねあの CD 感想動画の時にも言いました
、えー、と5人楽曲、えー、5人ソロ曲の中で、えー、勝ちはまきまきですいやライブ見て改めて思いましたまきまきが勝ちです絶対勝ちです<笑>もうまああの本当ねまきまきなのイメージそのまんまなこう曲を曲調でねこう浴びせかけられるっていうのと今回またね、神だって思ったのが、そう。もともとね、あの、おにゃの子ガールのとこでからの、からのってあったじゃないですか。で、今回のこのマダマニアにもやっぱりからの入ってるんですけど、うん、終盤の方ね、からのって入るんですけど、これがね、ライブの時ですよ。めちゃくちゃ生きてきて、そう、そのからのに入る直前、まだまきな、まきな、まきなーって、まきまきの、そう、感想の間にね、まきなが、まだまきなで、まきなのことみんな指さしてね、行くよ、まだまきな、まきな、まき、ちょっと難しいんですけど、その指を刺すタイミングが、まあもちろんね、このペンライトでこう、指刺すんですけど、まきなーの後にからの、うわ、それ、そういうことだったのか。もうその感想ねその振りからのいや最高もういやめちゃくちゃ熱くなりましたね<笑>、えー、そしてレイナさんの「絆スパイラル」まあこれはねあのー、これもやっぱりその CD 聞いた時にまた鼻えー、鼻からキラキラ出したわけじゃないですよ。あの鼻息で飛んでしまいました。CD 聞いた時の、まあ、イメージそのままですね。えー、もう、大山さんの歌唱力が出てるんかなっていう、この、まあ、静かな曲なんですけど、いやー、まあ、なんていうか、難しいな。リズムもめっちゃ難しくて、それこそ、申し訳ないけど、こうどういうタイミングで振ったらいいんだろうってね、これね。<笑>だからもうまだマニアを完全にライブ向き曲っていう風にしっかり作り込まれてる感があってもう「絆スパイラル」はもうそのもとにかく遠山さんのもう歌唱力あうんなんか5人の中でね遠山さんが一番安定してなんかねちょっとね一回抜けたっていう別の曲でありますけどなんかちょっとあ抜けたかなっていう要はねあの歌詞抜けたかなっていうシーンはねちょっとありましたけど、いやー、まあ、この5人ソロ曲聴いてる中では、まあ、この、遠山さんのこの安定感、<笑>プロだなーって、えーうん、思いました。<笑>そして、8番、風は予告なく吹く。今回のね、このセットリスト、ずらーっと見て、そう。新曲っていうのがね、全部なんですよ。ほぼ。唯一あるのが、この8曲目。<笑><笑>失礼しました。そう。いや、それを考えてみてもすごいかなっていう、過去曲をね、えー、一切使わずに、まあ一切ではないな、この1曲だけでね、えー、それ以外もうすべて、えー、新曲で、えー、ライブ一つ、えー、作り上げてしまうっていう、まあ、このワルキューレのこの曲のバリエーションいや今回のその絶対ライブの映画でのその曲の力の入れ具合っていうのはまあよくよく分かりましたね、えー、この「風は予告なく吹く」まあもちろんねプレイヤーメインで歌いまして「ああ愛してるわもうちょっと後から来るのかな」と思ったらもうそのまま畳みかけるように「愛してる」なわけなんですよそしてね、先ほどから鼻息で飛ばしておりますこのね銀色のキラキラそうこれがねバック、えっと、ステバックステージって言ったら変ですけどステージの裏面の一番長い花道のところからこうミューンってせり上がったフレイヤーのところに1枚ぐらいしか降ってこなかったかな今。まあ、こんな感じでね、もうキラッキラで降ってくるわけなんですよ。いやー、もう。そりゃあ、涙も流れますわ<笑>。最高潮でした。最高潮でしたよ<笑>。はい
。ということで、まあ、そこでね、めちゃくちゃ、こう、もう感情が、こう、高鳴った後に来ますのが、はい、えー、闇球レコーラーですね。ディーブ・ア・イン・アビス。そして、綺麗な花には毒がある。いやー、これもね。うん。闇キューレの曲は本当にいいです。なんか3曲しかないですけど、うん、全部いいですね。で、この闇キューレコーナーの時にまたトロッコがね、こう走り始めるわけなんですよ。これがね、えー、さっきお話ししたこのステージの外周ね。外周をぐるーっと回っていくんですよ。な C の10あれ ?C10 だったかな、えー、と ?C10 高で見ているときに、ほんとね、目の前を通っていきましたね。C、えっ、ー、と、うんん違う、H1 だ。H1。H1 って一番外側のブロックなんですよ。一番外側のブロックなのにもかかわらず目の前をね、こうトロックが通り抜けていって、それがもう、えー、闇雲、闇レイナ、闇マキナ、闇フレイヤ、えー、闇、ま、なんか順番はちょっと覚えてないんですけど、もうとにかくね、みんな、目の前を流れていくもんだからそのたびにあの頃カラーをこう変えてその変える楽しみもね曲聴く楽しみもいやもちろんそうですしあとはね会場みんな同じことやるわけですよ<笑>そのキャラが来るたびにそのキャラのカラーに切り替えてっておお楽しいめちゃくちゃ楽しいもうむしろだから最前列の人たちは要は自分たちのね、後ろをトロッコが通ってるわけですから、うん、後ろ振り向かなきゃいけないわけですよ。ね。でも、外周の人たちは、ね、メインステージから離れてる人たちは目の前トロッコを通るわけで、うわー<笑>色変えて、色変えて、ね。最後はもうこのね、闇キューレコーナーはね、めちゃくちゃ良かったです。でね、このトロッコもね、またちょっとこだわりがあったみたいで、トロッコのね、両サイドにちょっとね、パネル。まあ、乗り口、降り口じゃないけど、前後にね、降りられる。両サイドにね、パネルが貼ってあって、最初、えっ、ー、と、そう、マダマニアの時にね、乗った時はトロッコのが外側がね、バルキリーみたいな絵柄になってたんですよ。で、闇キューレコーナーになったら、それね、多分ね、裏返してるんですよ。もともとね、内側には、その、クリスタルホログラムみたいなね、感じのが、内側に張ってたのは今度ね、外向きになってるんですよね。いやーよく考えられてる。だからこう通ってきた時は、だからその、トロッコの外側には、この、えー、クリスタルみたいな感じの、なんつうのかな、ホログラムみたいなのが外側に映ってて、うわーはーうわーうわぁ<笑>闇キューレコーラー。もうこれは最高だわ。もうブルーレイでほんともう、見たい。もう早く、もう、見たい。<笑>いやー曲もね曲の良さもさながらステージの良さだよな本当に面白かった、えー、そしてミラオンですね<咳>ミラオンのタイミングでそう一旦だから闇キューレから一旦、えー、暗転してえー、っとその後にあれあれどっかでね、あ、しまった、ちょっとここに入ってないな、そう、ど、えっと、どこだったかな、あの、リンゴの歌のね、あの、インストゥルメンタルみたいな感じののが入りました。ここだったかな、ちょっと思い出せないな。で、えっ、ー、と、ミラオンだ、ミラオンが始まる、未来は女のためにあるね、ミラオンが始まるタイミングで、こう、ワッツツイッワッツツイッ劇場版のね、もうそのままなわけで、ワッツツイッポ。はい、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー。そっからもうミラオンが始まるわけですよね。いや。<笑>ああ、ミラオンもいいですよ。ちょっとね、演出的に欲しかったのは、この、<咳>むしろミラオンはイメージ的にもうマックスになっちゃってるんですよ。<笑>劇場版で、要はその、なんだろう、模擬、模擬戦じゃないけどね、なんかそういうのをやってるところで、こう、マックスがこう、ね、早手くんに対して、こう、バーンみたいな、あのー、ペイントダウン打つっていう、なんか、もう、その時に流れてるのが、このミラオンだから、なんかちょっとここ、マックス感出してほしかったな、っていう、ちょっと勝手な意見でありますけど、このバッツスイフォーから始まるのは良かったですね。そして、その後に、絶対ライブ、メドレー。新曲じゃないって言われたら新曲じゃないのかもしれないですけど、このメドレーとしてはまあ新曲ですからね。えっ、ー、と
、サントラか、サントラの方に入っております、えー、メドレーをそのまま<咳>、ライブで披露していただきまして、えー、アライブ、祈りの歌。まあまあまあ、ここら辺からね、もうずっともう、うん、感情を畳みかけてきてくれるわけですよ。まあ、ちょいちょいね、まあ、MC とかいろいろ入っててね、まあ、面白いところも、面白いシーンもありましたね。そう、最初のね、グロミン・ザ・ダークのところも、MC のところで、あれミクもさっきなんか一人で歌ってなかった<笑>で、ジュンナさんは、そのミクもキャラとしては喋らないから、うんうん、喋ってない、喋ってないみたいな、首振るだけで、この辺、このやるだけで。<笑>なんか歌ってたしよ、なんかダークな曲。喋っちゃいないよ。<笑>楽になるぞ、みたいな。なんか、そんな MC とかはなかなか面白くて。で、えー、アンコールに入ってからかな、ジュンナさんが喋るようになったのはね。うん。なんかそこら辺もね、なんかきっちりキャラ作りしてくれてるっていうのは、本当に楽しいですよね。うん、見てて面白い。ちゃんとジュンナさんが喋るシーンもあるっていうのがね。えー、まあ、ルンハナとかね。はい。ムービーエディションでした。あのー、オルゴールが入るバージョンでした。もう、オルゴール流すなよ。泣いちゃうじゃんって。<笑>ね。はい。そんな感じでございますよ。うん、そして、最後のアンコールですね。これが、1日目はさよならの翼でした。で、ごめんなさい。ちょっとここには入ってないかもしれないんですけど、入ってない。入れてないですね。ごめんなさい。<笑> 2日目は、ユニバーサルバニーが入りました。それのデカミクバージョンですね。まあ、デカミクバージョンって言ったら変かな。うん。まあ、さよならの翼と、二日目は、えー、ユニバーサルバニーを歌われました。このアンコール。まあ、結局ね、アンコールって言えないから、この手拍子でやるしかないですよね。えー、手拍子でこう。で、バンドメンバーさんが戻ってきて、で、シーンとなって、さあ来るぞ来るぞ来るぞと思ったら、このさよつばのオープニングが始まった瞬間にみんながうわーって声出しちゃいけないんだけど、おおもうどよどよどよみたいな、来たーって。<笑>アンコールでなるほどデカミク曲。で、ね、二日目は、まあライオンじゃねえのかなみたいな話も出てましたけど、おユニバーサルバニーか。<笑>で、はい。えー、最後の曲として、ワルキューレは諦めない。ああ。そう。ワル、ワルアキに関してはね、基本的にメドレーの中でしかね、えー、組み込まれてなかったので、まるまる一曲、最後に。なんか、そう、アンコールらしい。見事なアンコールでしたね。なんかほら、できたようなアンコール。まあ今までちょいちょいあるじゃないですか。例えば、えっと、ワル、ワルトマか。ワルトマのライブなのになぜか、ワルトマ歌わずに終わってアンコールでワルトマ歌うとかね。うん、なんか、で、で、それ、最初からアンコールありきやんって、まあもちろん、もうアンコールありきってのは分かってはいるんですけど、ちょっと今回のこのセトリは、うん、アンコールありき、ありきじゃないな。でも、アンコールとして歌う曲として最高だな。デカミクでしょそして、ワルアキをちゃんと一曲歌っ、あ、いや、本当にアンコールしてくれてるっていう、うん、最高の生徒りだったと思います。なんかね、喋りきれてないことがいっぱいあります。もっともっとね、いっぱい面白いこと、素晴らしいことあったんですけど、あ、あと、これね、キラキラテープですよ。これがね、えっと、ワルアキの時かな。ワルアキの時にね、と、え、違う。いや、ワルアキ、かなちょっと思い出せない<笑>。なんか、とにかくアンコールあたりでね、えー、これが飛び出しまして、えー、5色のカラーのね、キラキラテープですよ。ちゃんと撮ってきましたよ。ちょっと物足りなかったのが、これ何も文字入ってないんですよ。これ、バサラの時のライブですけど、あ、バサラのライブの時だ。バサラのライブの時ですけどね、ちゃんとね、これバサラエクスプロージョンって入ってるんですよ。ね。しかも、この、福山さんのこのポーズまで入ってるわけなんですよ。ね。これとね、銀色のテープが飛び散ってましたね。銀色はちょっと拾ってこなかったんですけど。はい。ワールキュリは5色。いや、まあまあ、これは素晴らしいですね。あの、うん。なんとしてでも5色揃えたかったんでね。<笑> 2日間かけてちゃんと揃えてきましたから。<笑>ねこれ場所が悪かったんですよね、場所が。あのー、一日目か、一
、うん、1日目が、なんだろう、この花道と花道の間ぐらいの場所だったので、えー、あんまりとんでもない。そして2日目に至っては、飛ばすところの直下なので、頭の上を飛び越えていくわけなんですね。<笑>あれ<笑>あれ飛んでっちゃったって。うん。取れない。まあまあもちろんね、話しっかりと拾っていきましたけどね。あと、あ、風船だ、風船。そう。これね、えー、っと、アンコール前、えー、ルンハナの時かなルンハナの時にだったと思います。なんかね、アウトサイドの方から、なんか、でっかいバルーンをね、こう浮かばせた人がこう歩いてきてね、途中でそれがね、スポーンって破裂するわけなんですよ。破裂して、中からリンゴがいっぱい降ってくるんですよ。<笑>これもなかなかいい演出でしたね。もう、リンゴがもう会場中ではないんですよ。それもね、やっぱり<笑>、そのトロッコの通り道とかそこら辺で破裂させるわけなので、えまあでもほぼほぼ会場中にね、これがね、飛び散ってきまして、でね、あの、まあもちろん、それをキャッチしてね、あの、確保する人もい、もちろんいるんですけど、あの、どちらかというと面白かったのが、もうみんながね、これをね、そう、みんながこうバウンドさせる。で、アンコール中とかにもみんなこれをこうバウンドさせてね<笑>、いや、なんかこのアンコール中違ったかななんかそう、ね、あいやこれもなかなかねいい演出でしたまあちょっとなんか,なんかロゴが入ってたらね良、えー、かったと思いますけどこれ正直持ち帰っても持ち帰ってもただしょぼんで単なるゴムカスになるだけなのでねなんかねこう文字入れしてくれてればねうん取っておく意味もあるんだけど、まあ、風船はいらねえかなとか思ったんですけどこれね会場出た後に、会場の外にこれ転がってたんで、さすがにそれはまずいかなと思って、拾ってきました。あの、会場内であれば、スタッフさんがね、あの、全部、いや、もうスタッフさん、ちょっとびっくりしましたよ。あのー、閉園えっ、ー、と、公演が終わった後に、あのー、帰省退場って言って、順々に順々に出てってるんですけど、2日目、自分が出てくるの遅かったから、その間にもスタッフさんがね、片付けとか始めてるんですよ。で、あの、このキラキラ、キラキラテープとかをスタッフさんがね、こう自分の手でこうかき集めて、あの、通路から、通路からこう、ね、あの、足の邪魔にならないようにみたいな感じで、こう、こうかき分けて、ああ、素晴らしいスタッフさん。ね、まあもちろん後でゴミとして集めなきゃね片付けなきゃいけないからそれもそうなんですけどえねそれをこの風船をキラキラテープを外に持ってって会場の外に置いてったらねスタッフさんが外も片付けてくれるかっつったら別の話じゃないですかいやこれはまずいなと思ってあの会場の外に転がってた風船持ってきましたまあロゴが入ってて欲しかったなっていう気持ちもありますけどまあリンゴちゃんええ<笑><笑>まあ、ちょっとしょぼむまでねこのまましばらくめでようかなと思っております<笑>はーい、えー、そんな感じですかね多分でまあ2日目何かしら発表があるんじゃないのかなと思ってましたが案の定ありましたねはい、えー、劇場版のブルーレイ発売決定いやそりゃそうだよって<笑>知っとるかな<笑>なんか新しい情報としてねあのなんだろうまたライブやりますじゃないけどなんかそういう話ではなく、うん、劇場のブルーレイ出て当たりはまあ当たり前っつったら変かなやっぱりファンのねいわその買ってなんぼっていうところがあるからやっぱりファンの力がないとあの円盤化も絶対ないと思いますのでねやっぱりみんなの力であるからまあそれはそれでまあ、運営さんの力でもありますけど、運営さんのお心っていうのもありますけど、うん。そうですね。ちょっと発表としてのインパクトは、ちょっと薄かったかなと思いました。なんか別の。あとね、最後の MC とかで、まあ、頻繁に言ってたのが、これね、思ったのが、マメグさんの力なんじゃないのかな、影響なんじゃないのかなと思ったのが、そう、クロスオーバーライブ2019の時ね、エウレカ2日目参加した時に、マメグさんが行ったのが、中島めぐみさんが行ったのがね、フロンティアライブやりたいなとか
、もう台本とか全く関係なくね、勝手に行ったことが本当にギャラクシーライブとして実現したわけなんですよ。で、今回のワルキューレメンバーも、同じ言い方ではないんですけど、しきりにね、うん、またね、またね、<笑>全国ツアーとかやりたいな、とか<笑>。<笑>おおプレッシャーかけてるのかうん川森監督ね2日目やはりねいらっしゃってたみたいなのでねどこにいたんだろう監督そう関係者席っていうのがえー、っとねマップの中で言うとえー、っとねこれはね多分 H の14 14の後ろとか、あとは B の14。まあ、いや、画面的にはこの下側ね。下側の2階部分にね、多分、関係者席っていうのはあったと思うんですよ。初日はね、そこら辺でペンライト振ってるのが見えて、2日目はね、でも、ペンライト振ってる様子、あんま、人がね、ペンライト振ってるっていうのは見えなかったから。うん、あーいやー、でも、クロスオーバーの時はね、あの、川森監督、最前列に<笑>、あ、最前列じゃない、花道の最前列かな。にいてね、まあ、今回のマルキュレ・リボンの2日目も監督いたみたいなのでね、多分そういうところに対してのアピールとして、全国ツアーやりたいね、またね、また会うんよって<笑>、そういうアピールであのおっしゃってたんじゃないのかなとか、ちょっと思いました。もう、とにかく2日間、全力で楽しんできました。言い残したことがまだまだあるかもしれませんが、それは今後の動画でポロポロとお話ししていこうかと思いますので、ぜひとも今後のお付き合いもよろしくお願いいたします。そうしましたら、前半後半でだいぶ長くなってしまいましたが、これにて感想動画終了といたします。ご視聴いただきましてありがとうございました。おやすみなさい。そうだ。閉園後だ。えっ、ー、と、閉園後の写真もあるんだな。まあ、ちらり、まあ、こんな感じで、はい、えー、2日目終了後、こんな感じの、えー、終了でした。そして、一人打ち上げです。<笑>初日に続きまして、全く同じ店で、えー、全く同じ席で一人打ち上げです。はい。ぼっちです。会場には、数人でいたはずなんですけど、バッチです。<笑>